Vamos allá con los 7 pasos para aplicar el aula invertida en tu aula. Empecemos con la programación. Lo primero que necesitas es elegir el tema a tratar y definir los objetivos que quieres alcanzar y de ahí obtendrás las competencias que vas a trabajar en el aula y fuera de ella. Busca algún vídeo o recurso multimedia que te pueda ayudar a despertar la curiosidad de tus alumnos y luego pasa a planificar las sesiones de aula. Preparación de materiales. En la programación buscaste algunos recursos, pero puede que necesites crear tú mismo algunos o seguir buscando un poco más. Pero recuerda, es importante que los recursos sean atractivos, interactivos, animados, etc. Y además es importante que hagas algún tipo de evaluación sencilla para comprobar que tus alumnos han visto los materiales. El tiempo fuera del aula. Los materiales que recopiles o crees debes distribuirlos a tus alumnos, ya sea por correo, redes sociales, YouTube, Google Classroom, Google Sites, Blogger, me da igual, elige lo que tú prefieras. Tiempo dentro del aula. Gracias al test de evaluación que creaste antes, podrás ver qué dificultades tienen los alumnos. Así que ahora toca diseñar y adaptar el tiempo de clase a los diferentes niveles, desarrollar actividades individuales y grupales que exijan que el alumno desarrolle un aprendizaje activo. Resolución de dudas. Debes fomentar la participación en el aula y resolver las posibles dudas una por una. Actividades de consolidación. Es importante consolidar los conceptos abordados mediante actividades concretas en el aula. Y por último, la evaluación y autoevaluación. Y es que no puedes cambiar el modelo de aula y seguir evaluando el 100% de la asignatura con un examen final o sin evaluar la práctica de aula. Debes evaluar lo que los alumnos hacen en clase en su justa medida. Para ello puedes utilizar rúbricas en las que los dejes pues, muy claro a tus alumnos cuáles son los objetivos y competencias que quieres obtener de ellos. Compártela con ellos para que sepan lo que estás buscando y anímales a autoevaluarse. En el primer paso de programación hemos visto que teníamos que buscar recursos, pero muchas veces es casi una tarea imposible encontrar lo que buscamos y además que sea de nuestro agrado. Para eso lo mejor que podemos hacer es crear nuestros propios recursos multimedia. Y puedes que estés pensando que no eres una persona creativa, que a ti eso de crear no te va, que no te gusta hablar en cámara, que no te gusta salir en un vídeo, que eso de crear presentaciones es una locura, etcétera, etcétera. Pero no te asustes, en Educatutos tenemos la solución para todo y yo te voy a enseñar a usar la mejor de las aplicaciones. Una aplicación en la que vas a poder poner vídeos de otras personas, tuyos, elaborar preguntas y llevar un control del alumnado. ¿Cómo se llama esa aplicación? Pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo que tienes por aquí, la lista de reproducción por si no has visto los vídeos anteriores y si pinchas en este botón entrarás a formar parte de la comunidad educatutera. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.